இப்போ பள்ளர் வர்சஸ் கள்ளர் சண்டைன்னா அவனுக்குள்ள ஒரு நிரந்தர பகை முத்துராமலிங்க தேவருக்கு ஒரு கள்ளர் சாட்சி பள்ளர் சாட்சி சொல்ல போனாரு இமானு வேல் வெட்டனா பகை மூன்றுச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்குது ஏன் முத்துராமலிங்க தேவரை குளோஸ் பண்ண சொன்னது நேரு நேரு எதுக்காக சொல்றான் அந்த காலத்துல நேதாஜியோட போட்டியாளரா இவர் இருக்கார் காந்திய இந்த நாடு மகாத்மான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பெரிய தெய்வம்னு நினைக்கும் போது காந்திய பயலால அயோக்கியத்தனம் தான் நடக்கும் சொல்லி காந்திக்கு தெய்வமா நினைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல அரசியல் விழிப்புணர்வு வெகுஜன சாதன தொடர்புகள் வாகன போக்குவரத்துக்கள் தொலைதொடர்புகள் இவைகளெல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு குறைவான குறைந்தபட்ச அளவில் இருக்கும் போது காந்தி இந்த இந்தியாவனுடைய மகானாக தந்தையாக போற்றப்படுகின்ற ஒரு கிளைமேக்ஸ்ல அவனை எதிர்த்து வெளியே வந்து ராமநாதபுரத்துல பார்வர்ட் பிளாக் ஆரம்பிக்கிறார் முத்துராமலிங்க தேவர் அவரை மக்கள் ஏத்துக்கிறான் அப்போ காந்தியை விட பெரிய ஞானி அவர் அப்படி உள்ள பார்வர்ட் பிளாக் காந்தியை எதிர்த்து ஆரம்பிக்கிறார் அந்த எதிர்ப்புணர்வும் நேருக்கு முதல்ல வரும்போதே காமராஜரை தூண்டி விட்டு முக்க முத்துராமலிங்க தேவர் கதையை முடிக்க சொல்றான் உடனே அவர் பாக்குறாரு நாடார்களை விட்டு நோன்னா தப்பா போயிரும்னு பள்ளர்களையே விட்டார் அந்த பகை முடியாம இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு தாய் மக்கள் ஒரு மொழி பேசுகிறவர்கள் ஒரு மண்ணில் வளைந்த நெல்மடிகளையும் கதிர்களையும் உண்டு வாழ்கிற சகோதரர்கள் ஒரே குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறார்கள் ரெண்டு பேரும் பழனி கோயிலுக்கு போய் முருகனை குமரா ரெண்டு பேரும் திருப்பதிக்கு போய் சாமியை குமரா ஆனா வீட்டுக்கு வந்தோன்னா பள்ளங்கள்ல அவனை பார்த்து வெட்டுறான் பஸ்ல ஏறி நூறு பேர் இருந்தா கல்லம் பள்ளனை வெட்டினா பள்